Bonjour à toutes et tous. Mon nom est Raymond Ouimet et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous interviewer deux, d'interviewer deux auteurs. Euh, et comme vous savez sans doute, si vous voyez mon nom là, c'est parce qu'on va parler d'histoire. Et j'ai eu euh, l'occasion de lire deux livres très intéressants. Euh, le premier, euh, Papineau, par amour avant tout. J'espère que tout le monde voit bien. Belle couverture, hein? très belle couverture, de Anne-Marie Sicotte, qui, euh, sans doute, plusieurs personnes l'ont lu, euh, entre autres euh, dans un roman qui, euh, qui a eu beaucoup de succès et qui s'intitule Les accoucheuses. C'est bien ça, hein, Madame Sicotte? C'est ça. Et vous vous intéressez beaucoup à, aux patriotes et vous avez écrit beaucoup sur les patriotes. Oui, après les accoucheuses, je suis vraiment embarquée dans cette période-là. J'ai, ça m'a donné, euh, j'ai commencé à fouiller. En fait, quand j'ai travaillé sur l'incendie du Parlement du, Bas-Canada, du Canada uni en 1849 pour les accoucheuses, ça m'a donné le goût d'aller fouiller cette période-là. Puis depuis ce temps-là, depuis 12 ans, je suis euh, plongée dans euh, apprendre sur les patriotes et, et, et redonner ensuite sur les patriotes. Comme toute personne euh, amoureuse de l'histoire, la curiosité l'emporte sur tout, hein? Dès qu'on la voit pa- quelque chose. Oh, tout à fait. Le, le désir de savoir, de connaître, de comprendre aussi les gens, comment ils vivaient, qu'est-ce qu'ils ressentaient. C'est beaucoup ça pour moi, en tout cas. L'autre bouquin est de M. Marc-André Como. Ça s'intitule « Pêcheur normand » et euh, « famille, euh, famille métisse ». Une genèse de l'installation d'une famille de pêcheurs, les Malais d'Acadie, à la baie des Chaleurs. Et vous, M. Como, vous êtes un ingénieur professionnel et vous êtes intéressé, vous intéressez à l'histoire et particulièrement à celle de la baie des chaleurs. Mais vous, vous demeurez où? Ben, présentement, je demeure à Ottawa. Ça fait une bonne vingtaine d'années, le, le temps passe, mais je suis originaire d'un petit village, une ville qui s'appelle Chipagan, au nord-est du Nouveau-Brunswick, et, qui vit encore essentiellement, pas essentiellement, mais dans la pêche est la principale industrie. Euh, j'ai même moi, moi-même dans mes dans mes euh, emplois d'été, euh, travailler dans des usines euh, d'apprêtage de poissons euh, pour euh, payer mes études et tout ça durant les étés. Donc oui, effectivement, euh, la pêche est omniprésente euh, dans ma vie. Madame Sicotte, vous avez écrit donc « Papineau par amour avant tout ». Et on découvre en lisant votre, votre livre que Papineau aimait beaucoup, beaucoup les siens. Mais moi, ce qui m'intriguait beaucoup, euh, c'est la relation avec sa femme. Parce qu'elle oui. me semblait se plaindre beaucoup. <rire> c'est, euh, c'est, évidemment, ce n'est pas facile de, de recréer concrètement le type de relation que Julie et Louis-Joseph avaient. Évidemment, on parce parle de Louis-Joseph Papineau. Papineau, bien sûr. Parce que oui. tout ce qu'on a, c'est leur, une, leur, leur courrier, leur, la, la correspondance qu'ils avaient, puis on ne sait même pas si on l'a toute. Et on a aussi des témoignages de certaines autres personnes autour, mais c'est ça qu'on a. Mais à travers, quand même, Louis-Joseph a beaucoup, beaucoup écrit. Julie, sa femme, a quand même pas mal écrit aussi. Mais, et à travers ça, on peut quand même tirer des, euh, des, des enseignements, de, 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 disons, l'évolution. Parce que moi, ce que j'essaie de découvrir, c'est aller en, derrière les mots. Parce que les mots, des fois, ça peut cacher d'autres choses aussi. Ça peut, euh, on n'est pas toujours parfaitement authentique et honnête quand on écrit. Mais à force de fréquenter une prose, une correspondance, on finit par comprendre des choses. Puis... J'ai vraiment, euh, ce, que, ce qui m'a frappé beaucoup, c'est le, 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 leur entente avant les rébellions, et le, avant les rébellions 1837-38, et le, la tragédie euh, familiale et collective que ça représentait les rébellions, et donc la mésentente qui s'est installée, on pourrait dire, c'est plus subtil que ça, mais euh, la, les difficultés de couple, en tout cas, qui se sont installées euh, entre les deux par après, aussi à cause, bien sûr, de la, des difficultés familiales, que je raconte dans le livre avec les enfants, les maladies mentales, les maladies physiques. Elle euh, n'aimait les... pas vivre à la petite nation. Elle n'aimait pas vivre non plus à la petite nation parce qu'elle était assez anxieuse et elle était loin des médecins. Elle était loin de la société montréalaise. Elle était loin de, sa... de, tout, de tout le milieu qui, la, qui l'aidait, qui la soutenait. Parce qu'il faut dire que Julie euh, vive avec Louis-Joseph Papineau, qui était un, un charmant monsieur, mais qui avait une vie publique exigeante et difficile et euh, qui était très... Euh, euh, il y avait beaucoup de calomnies autour de lui, des violences aussi. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait qu'elle préférait rester à Montréal. 
Euh, et au fil du temps, je pense que son caractère est, est devenu un peu acariâtre, un peu aigri et surtout très dévote. Euh, exagérément, on, dirait, on disait dévotieux à cette époque-là, mm -hmm, mm -hmm. euh, alors que Louis-Joseph, lui, s'en allait plus vers le côté euh, agnostique. Oui, d'ailleurs, on va en parler plus tard. D'accord. Monsieur Como, moi, ce qui m'a, une chose qui m'a beaucoup fasciné dans votre livre, c'est la pêche. Euh, cette pêche-là que, que, que les Normands, les Français, en fait, en général, euh, les pêcheurs viennent faire sur les côtes de la Nouvelle-France. Est-ce qu'on vivait bien de la pêche à cette époque-là? Euh, bien, euh, ça, ça, ça prenait beaucoup d'expérience avant de pouvoir vraiment gagner euh, son pain quotidien de façon, et, et pour, pour soi-même, pour sa famille. Euh, au début, euh, ceux qui s'y prenaient très tôt, la plupart pouvaient commencer euh, comme mousse à 10-12 ans. Euh, donc, à ce moment-là, ce n'était pas, pas très grand comme... <rire> On ne vivait pas très grand à ce moment-là. Je dirais plus que c'est par la suite, lorsqu'on devient, avec les années plus expérimentées, qu'on a des tâches plus importantes à part du bateau. Et là, à ce moment-là, le, 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 le salaire, le revenu augmente. On parle au début, tous les hommes reçoivent ce qu'on appelle un pot de vin, euh, qui n'est pas le, la, connotation, la, la connotation négative qu'on a, qu a aujourd'hui. Mais c'était vraiment un montant que le, le pêcheur pouvait, qui était donné au pêcheur avant qu'il parte du bord. Et puis là, euh, aussitôt qu'il partait, que le, que, le, que le navire quittait le port, ça lui était acquis. Il ne pouvait plus le, le retirer. Et ce montant-là était pour, pour euh, s'assurer qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour entreprendre la traversée et le voyage. Et aussi, s'il en restait, si, si malheureusement le, le pêcheur ne le buvait pas tous, il pouvait en rester pour sa famille qui restait derrière, des fois pour une année, des fois pour un contrat de, de trois ans consécutifs qui, qui ne voyait pas sa famille. Donc, il signait une procuration à sa femme avant de partir. Et puis, il partait, puis euh, donc il y avait différents, euh, il y avait aussi un autre montant qui était ajouté, euh, qui pouvait gagner, c'était relatif ou proportionnel à la quantité de morue pêchée. Euh, il y avait le cinquième du revenu net euh, de la vente de la morue séchée qui euh, était partagé parmi les hommes d'équipage. Chaque, chaque matelot avait un lot, donc ça c'était un autre rapport. Et puis ceux qui n'étaient pas « saqués » entre guillemets ou euh, congédiés à la fin de la pêche en, en Gaspésie, qui devraient qui devait revenir en droiture dans le port français où il était parti. Ceux qui restaient, les matelots, pour guider, le, le, pour naviguer vers la Méditerranée où la morue séchée était premièrement vendue. Ces, ces marins-là qui restaient pour cette troisième partie-là, parce que c'était un, un circuit commercial triangulaire, on partait du nord de la France, on allait en Gaspésie ou dans le, 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 le golfe du Saint-Laurent, on pêchait sa morue, on faisait de la morue séchée, on retournait dans le sud de la France, qu'on appelait le Levant, on y vendait euh, sa, sa morue séchée, surtout à Marseille, qui prenait 50 du, du marché de la morue séchée. Et là, on avait un autre fret. On, on, a, on amassait une nouvelle cargaison, le, le capitaine du navire, pour retourner dans le nord, le ponant euh, de la France, où, euh, par exemple, on apportait des vins licoreux euh, dans le sud de la France, on apportait des teintures particulières, des produits qui étaient typiques de la Méditerranée. Et euh, on vendait ça à, à nouveau, on écoulait ça euh, au retour dans le nord de la France. Euh, là, on parle de la pêche voilà. euh, entre 1680 oui, et 1763. Euh, oui, exactement, jusqu'à là. Donc, c'était la pêche, c'était la première partie d'un voyage triangulaire de commerce. En fait. mm -hmm. Et où pêchait-on exactement sur les côtes de, de la Nouvelle-France du Nord? Oui, euh, euh, on peut diviser ça en deux parties. Avant le 1713 qui était le, le traité du, du Trek après la, la, la guerre de succession, de, succession d'Espagne. À ce moment-là, la Terre-Neuve faisait partie de la Nouvelle-France, on pourrait dire. Donc, il y avait toute la région du, cha, du Chapeau-Rouge, qui était le, le sud, la côte sud de Terre-Neuve, où on trouvait le, le port de Plaisance, les îles Saint-Pierre et Miquelon. Miquelon. Euh, après euh, le traité du Trek en 1713, Terre-Neuve est remis aux Anglais, les îles Saint-Pierre et Miquelon aussi à ce moment-là. Euh, et puis là, euh, c'est là où euh, on va fonder Louisbourg, parce que la pêche est tellement importante, la pêche euh, à la morue, que ça prend un autre port pour euh, pallier à la perte de plaisance, qui était le gros port de production moritière en Nouvelle-France. Il y a aussi d'autres endroits, comme euh, ce qu'on appelle la Grande Baie, qui est vraiment la côte euh, du Labrador actuel. Euh, il y avait aussi euh, différents euh, Miramichi euh, sur la côte du Saint-Laurent, euh, un peu moins, mais il y avait aussi, surtout aussi euh, euh, la Baie des Chaleurs. Et dans la Baie des Chaleurs, il y avait quelques endroits en particulier, dont euh, Gaspé, bien sûr, Percé, euh, l'île Bas d'Aventure, euh, la seigneurie de Pabot, la seigneurie de Grande-Rivière, sur la rive nord de la Baie des Chaleurs et sur la rive sud 
il y avait Caracat, entre autres, qui déjà là euh, était un port euh, de pêche où on, 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 a, on pouvait produire la morue séchée. Et il y avait aussi euh, euh, Miscou et euh, Nipisiguit, qui, qui étaient aujourd'hui batteurs dans une moindre mesure, qui pouvaient euh, aussi recevoir quelques bateaux euh, dans leur port. Euh, et c'est, c'est surtout dans ces régions-là d'où provenait la, la morue de, de Nouvelle-France. D'accord. Madame Sicot, moi, il y, a, il, y a, il y a des gens qui m'ont fasciné dans, dans votre livre, c'est les enfants de Louis-Joseph. À vous point de, de me dire qu'ils n'ont pas été très chanceux avec les enfants. Fait, parlez-moi donc de, de ces, parlez-nous à tous des enfants de Louis-Joseph, parce que c'était difficile, hein? c'était très difficile. Oui, euh, mais c'est quand même, ce ne sont pas les seuls à avoir été malchanceux parce qu'il y avait quand même beaucoup de mortalité infantile euh, à cette époque-là. Et on ne soupçonne pas non plus à quel point la vie dans le Bas-Canada, c'était à la fois un très beau pays, mais à la, aussi un pays qui, était, qui subissait beaucoup de, de malheurs. Il y a eu le choléra en 1832, en 1834. Il y a eu toutes les rébellions qui ont été très difficiles pour les familles. Euh, euh, je, je dis les rébellions, je veux dire la répression, euh, la terreur militaire qui a été très difficile pour les familles. Ce qui fait que Louis-Joseph et Julie ont eu, euh, ont eu huit ou neuf enfants. Et euh, euh, lorsque jo- Louis-Joseph est décédé, donc à l'âge de 84 ans, il en restait deux seulement. Euh, et Julie et Louis-Joseph ont vu mourir la majorité de leurs enfants, soit en bas âge, de fièvre, justement du choléra, tout ça, ou soit après les rébellions, donc dans les années 1850, de diverses maladies. Gustave, par exemple, qui était un jeune homme très prometteur, avait des problèmes de cœur. Euh, Lactance, euh, aussi très prometteur, c'était des jeunes hommes très intelligents. Euh, lui, c'est un problème de maladie mentale. Aujourd'hui, on pourrait dire une sorte de schizophrénie, de démence, euh, psychose, euh, euh, très difficile là, là, à... à qualifié, mais quand même, Louis-Joseph raconte beaucoup de choses à propos de son fils. Et, et la dernière, qui est Azélie, qui est la mère de, d'Henri Bourassa, là, l'épouse de Napoléon Bourassa, qui elle aussi est morte d'une certaine une sorte de démence, mais elle, religieuse, on pourrait dire. Et donc, Louis-Joseph et Julie mais sur, ont, ont vu tout ça se produire. Ils, ils étaient à chaque fois absolument déchirés par... Le, le triste sort de leurs enfants. Et, et moi, ce qui m'a frappé dans tout ça, c'est à quel point ça représentait le triste sort du peuple du Québec à ce moment-là. Euh, donc, euh, des, des, des grandes souffrances qu'on on a de la misère aujourd'hui à, les, à les, les voir telles qu'elles étaient, mais de grandes souffrances qui les ont beaucoup marquées. Et surtout, euh, par rapport à Louis-Joseph Papineau, qui a été euh, pourchassé... Euh, calomnié, qui, qui a été en exil, qui a été à Paris, qui a, qui a vécu beaucoup de choses très difficiles. Donc, les enfants l'ont vécu comme dans leur chair et ça les a marqués. J'imagine aujourd'hui, quand je pense à ça, je, je pense à Louis-Joseph Pépineau, on, on pense à M.E.D. On oui, pense à la l'aîné. fille qui a épousé... Euh, pardon? C'est son l'aîné, fils oui. aîné, oui. Son fils aîné, oui. Et à la fille qui a, qui a épousé euh, Napoléon Bourassa. Vas-y. Mais il n'y a que les enfants ou la descendance de Napoléon Bourassa, qui aujourd'hui parle français. Oui, ouais, il y a eu un... Parce qu'Amédée, son... il a marié deux anglophones, en fait, successives. Oui. Euh, vous le savez aussi bien que moi, la, la petite nation. Donc, euh, et, et donc, la, leur descendance était beaucoup plus tournée vers les États-Unis. D'ailleurs, Amédée lui-même était très... Euh, Très atti- beaucoup plus attiré par les États-Unis à cette époque-là que par le Québec, qui était pour lui était un lieu assez triste et, et mort. Notre Québec l'a vers la Confédération canadienne, puis tout la, le ressac conservateur après les rébellions euh, et toute la religion qui prenait en, qui prenait en importance le, le pouvoir du clergé. Donc, lui, il était beaucoup plus tourné vers les États-Unis. Et en effet, il n'y a plus de descendants directs de Louis-Joseph Papineau, même s'il reste quand même des, des descendants, là, les Bourassa, les du côté des frères de, de, de Louis-Joseph aussi. Oui, il en de, reste de, quand de même Denis pas Benjamin, mal. Benjamin, par exemple. Exactement. Donc, ce André, qui est, paradox- André ce qui est paradoxal. Oui, vous trouvez? Bah, bon, il a été un des premiers ministres conjoints du Canada. Ah, mais, euh, mais il, 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 je veux dire, en tout cas, je, je vais... C'est, c'est, il, a, il a fait une belle job quand même. Il a fait tout ce qu'il a pu, oui, disons, oui. pour euh, améliorer oui. un régime qui allait mal, mais finalement, il s'est rendu oui. compte lui aussi que c'était, pas, euh, c'était à peu près impossible à faire. Euh, donc, de, de, de régler les problèmes qui, qui étaient créés là, 
après, la, après les rébellions. Moi, M. Como, il y a une chose qui m'a aussi retenu beaucoup mon attention. C'est le travail des pêcheurs, le traitement de la morue sèche. Parlez-nous de ça, ah oui. parce que c'est du gros travail. C'est du gros travail, c'est une grosse job, comme on dit, c'est laborieux. Euh, ça commence euh, euh, dès, dès l'arrivée, euh, euh, on parle de pêche sédentaire ici, parce qu'il faut différencier entre pêche sédentaire et pêche errante. Pêche errante était sur les bancs, euh, c'était des banquiers qu'on appelle, euh, qui étaient des bateaux de pêche qui, on l'appelait errante parce qu'ils euh, laissaient errer sur un banc de pêche qui ne quittait jamais durant toute la tout l'été. Euh, et puis, fait produire une morue verte, c'est-à-dire seulement salée et non séchée. Et puis, à la fin, elle est retournée en France. Elle, euh, le bateau allait seulement à la côte en cas d'avarie sévère. Donc. Mais la pêche sédentaire, on l'appelait sédentaire euh, parce qu'une fois arrivé à la côte où, se produit, où on va produire la morue séchée, le, le bateau était ce qu'on appelait affourché avec des encres. Euh, on, le, on, on le dégrayait et, et le bateau était comme tel, n'était pas un bateau de pêche, mais plutôt un bateau de transport parce qu'il transportait beaucoup plus d'employés qui n'étaient pas vraiment des matelots au bout de compte, mais c'était surtout des, euh, on pourrait dire, euh, qui s'étaient affectés à la production de la morue séchée, qui était un, plus ou moins un travail à la chaîne. Et puis, euh, donc, le bateau restait là, il servait des fois de, de magasin, si on veut, euh, donc bien ancré, et ça commençait, en, le, le bateau tra avait transporté des plus petites chaloupes, et c'est sur ces petites chaloupes-là que les gens allaient pêcher à partir de la côte le matin, dès les trois heures, euh, chaque chaloupe avait à peu près trois hommes. On, on appelait le, le maître d'équipage, qui était le plus expérimenté, qui choisissait le lieu de pêche. Euh, il y avait l'araignée à l'avant du bateau, qui, lorsqu'à la fin de la pêche, c'est lui qui levait l'encre, montait l'encre ou s'attachait à, à l'échafaud une fois arrivé. Euh, et dans le milieu, on avait le beau soin qui euh, euh, s'assurait aussi que la morue pêchée était bien répartie dans le bateau pour pas que ça, ça penche plus d'un bord que de l'autre. Donc, euh, dès, les, dès les trois heures du matin, lorsque c'était euh, à, à bord de ces petits bateau-là, et bien sûr une boussole, si jamais qu'un brouillard arrivait, que les, les hommes ne se perdaient pas, et ça n'allait pas plus vers le grand large plutôt que vers la côte. Donc, on retournait finalement à la côte directement à ce qu'on appelait un échafaud. Un échafaud, c'est un genre de, de quai qui s'en allait vers la mer, euh, euh, puis sur lequel il y avait comme un genre d'abri de, de, euh, avec des toiles. Qui, et là, euh, le, la journée du pêcheur s'arrêtait directement à l'échafaud lorsqu'ils étaient arrimés. Et là, les mousses... Euh, prenait, euh, prenait le, 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 la tâche à partir, il, il embarquait dans le bateau, prenait une pique, envoyait ça sur l'échafaud, un autre mousse le mettait sur un genre d'établi où on, on commençait le, le travail même de, de, de la morue. Euh, dans le premier cas, on avait le, le, le décolleur qui lui s'occupait vraiment de décoller la tête où était, était la morue. Et euh, euh, tout d'abord, j'ai oublié de mentionner auparavant, euh, le travail avait été amorcé par le par le, par le mousse qui avait déjà au moins coupé euh, la partie, euh, cette partie-là de la tête, mais il prenait aussi la langue qui était la partie, euh, c'est plus, plus la langue, c'était la, la mâchoire inférieure qui était, qui était mise de côté parce que rien n'était perdu dans la morue. Chaque petite partie, même plusieurs des viscères étaient conservés, euh, salés, euh, mis en baril. Euh, donc, euh, et puis euh, les, 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 fameux, les, les fameuses langues de morue étaient aussi... Euh, mangé par les... Euh, étaient, euh, étaient bien appréciés des pêcheurs, mais eux-mêmes qui, qui sont nourrissés durant, durant leur séjour. Donc, après ça, le, le décolleur euh, enlevait finalement la, la, la tête et viscérait la morue, mais euh, les, les viscères n'étaient pas nécessairement euh, tous jetés, en particulier le foie, euh, dont on tirait l'huile. L'huile de foie de morue était vraiment euh, appréciée. Euh, la noue qui... Euh, avait signé l'huile de foie de morue... De morue. Les gens de notre génération Pardon? devaient en prendre à l'école le matin. Ah oui, moi j'ai vécu sur le bord en de la mer, j'ai grandi sur le bord de la mer. Ah oui, c est, c est, c est régulièrement, euh, mes parents, d'ailleurs mes parents euh, aimaient beaucoup les têtes de morue. Euh, euh, ils sont malheureusement décédés, mais c'était de leur plat favori. <rire> Et donc, il n'y avait, y avait pas grand chose de la morue qui était, qui, qui était perdue. Après les têtes, on travail. envoyait ça. Oui, c'était un travail ah, et Rit, hein, comme ceux qui étaient sur les échafauds, euh, euh, les, 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 euh, les, euh, les témoignages de l'époque disaient que c'était les pires. Parce que souvent, surtout lorsque la morue, la, la morue prenait et qu'il y en avait beaucoup, c'est ceux qui travaillaient sur l'échafaud, qui étaient le décolleur et l'habilleur. L'habilleur, c'est lui qui, qui aplatissait la morue et qui finissait le travail d'un trois coups de couteau, enlevait l'arête et c'était fait. Eux, ils pouvaient... Euh, continuent jusqu'à 3 heures du matin. Ils étaient imprégnés du jus de, du poisson. Ils pouvaient même faire un petit somme dans un coin, 2-3 heures. 
euh, à même de, de, de l'échafaud pour reprendre par la suite. Ils étaient constamment, pratiquement tout le temps, imbibés de ce, de ce, de ce jus de morue-là. Donc, c'était difficile, extrêmement difficile. Et même pour les mousses aussi. Euh, lorsque ces gens-là, euh, la morue était, euh, était prête pour la salaison, il y avait une, semaine, une première semaine qui a eu que la morue était salée pour la dégorger de son eau. Et puis, elle était mise en meule. Après une première semaine, il fallait laver ça. Ça, c'était la, la, la job des, des mousses qui, on, on est en, en, souvent au début, au mois de mai, euh, avril, dans, dans l'eau de, de la baie des chaleurs, qui, laissez-moi vous dire, n'est pas si chaude que ça. Donc, ces mousses-là, 10, 12, 13 ans, euh, les, les, les pieds dans l'eau, nettoyaient la, la, le surplus de sel avant de commencer tout le processus de, de, de séchage. Euh, qui pouvait durer près de deux mois. Donc, on appelait ça des soleils. Prendre un premier soleil, un deuxième soleil, on tournait, on les mettait, ces morues-là. Il y avait deux options sur les plages sur lesquelles il y avait, qui étaient très caoutueuses, on appelait ça des graves. Euh, on pouvait les faire sécher sur ces graves-là, mais euh, si on n'était pas chanceux d'avoir une plage de graves, c'était plutôt une plage sablonneuse, il fallait à ce moment-là construire ce qu'on appelait des vignaux, des genres de clèves avec des, 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 des branches de... Des Donc, il y avait de sapin, beaucoup de puis, travail, les gens sujets rapidement. Ah oui, oui, c'était épuisant. Ça durait jusqu'à la mi-août, c'était la dernière fois où on pouvait produire mm -hmm. cette morue séchée-là. Ouais. Moi, j'aimerais que vous nous parliez, Madame Sicotte, de la relation Louis-Joseph Pépineau et de l'Église catholique. On sait que l'Église catholique au Québec, on n'était pas au Québec, on était au Bas-Canada euh, à l'époque, elle avait beaucoup, beaucoup de pouvoir, hein? Oui, surtout à la fin de la vie de Louis-Joseph, plus qu'au début, là, il y a quand même eu toute une évolution. Mais la, pardon, la relation de Louis-Joseph, euh, très très vite euh, dans sa jeunesse, au collège, il est devenu euh, très sceptique par rapport au dogme catholique. Ce qu'il ce qu ne comprenait pas, c'est euh, comment ça se fait que chaque religion pense qu'elle a la vérité. Ça se peut pas. Dans la vie, il y a une vérité, mais... Dans le monde, il y a 40, 50, 60, 80 religions et sectes qui pensent qu'eux autres, ils ont la vérité. Fait que ça, ça l'a tout de suite, euh, disons, euh, rendu très, euh, très froid envers tout ce, que le, tout ce que la religion avait comme, comme loi, comme dogme, comme enseignement. Par contre, il, il soutenait l'institution catholique parce qu'il n'y avait comme pas le choix. C'était une... une une puissance, une, une, un pouvoir qui pouvait mettre sur pied des écoles, qui pouvait des, des hôpitaux, des euh, toutes sortes de, de services publics comme ça. Donc, il soutenait et, et il y avait les gens en général avaient une religion quand même, une pratique religieuse assez euh, ancrée en eux, le croire au paradis et tout ça. Donc, Louis Joseph le soutenait en tant que seigneur et en tant que comme quoi. Mais euh, tout, tout le côté euh, prêchi prêcha, ça il prenait pas. Et euh, ça, tout ça, ça s'est traduit, il y a eu beaucoup d'étapes dans sa vie, mais ce que je raconte notamment dans le livre, c'est euh, à sa mort. C'est un moment mais assez oui. touchant. C'est un moment assez touchant parce que… Il a pas dans sa, dans, dans sa chapelle. Il a failli ne pas être inhumé dans sa chapelle. Oui. Je pense que je pense que s'il avait été à Montréal plutôt qu'à qu Montebello, il n'aurait pas été inhumé parce qu'à Montréal, c'était plus rigide. Mais euh, il y avait une relation quand même, il était bien connu de, de l'évêque d'Ottawa puis tout ça, donc plus permissif. Il lui a donc donné la permission de, de, de ne pas avoir le de ne pas suivre le rite catholique pour sa mort. Donc Papineau n'a pas été euh, chanté, célébré et enterré comme tout catholique doit le faire euh, après réparation de après euh, la, comment on dit ça la, la, la partie où est-ce qu'on on se purifie de tous ses péchés et on de bon tout ça là c'est oui. ouais, ça et les derniers et, sacrements et, les derniers sacrements donc lui a tout refusé ça et euh, le, le service a été civil, il a été enterré dans sa chapelle, et il n'était pas le seul, hein. il y a d'autres personnes qui l'ont fait avant lui, après lui, mais il fallait quand même être bien solide pour faire ça. Parce que les journaux en ont fait état hein, aussi. Ah oh, oui, oui, parce que rendu là, on est en 1871, rendu là, le Monseigneur Bourget, le, 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 les, 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 les évêques au Québec sont devenus hyper puissants, ils dictent la morale, ils, ils dictent tout ce qui doit être fait, euh, en termes de bienséance et de tout ce qui est à, ce qui est à faire. Donc, euh, s'y opposer, c'était vraiment prendre un, un risque. Et en plus, euh, Papineau était seigneur, alors il fallait qu'il montre l'exemple. Et ça, c'était très, très difficile. Quel serait son legs à, à votre avis? Quel serait son legs aujourd'hui, à votre avis? Oh, il y en a des, 
multiple legs en tant qu'homme d'État, en tant que. Mais ce que j'ai essayé dans le, dans le livre, c'est plus l'homme privé. Oui. Donc, vraiment beaucoup. Euh, quand je, quand mon titre, c'est par amour avant tout, c'est vraiment ça qu'il était. Euh, et étonnamment, c'est. L'amour de sa patrie, l'amour de sa famille. L'amour de, 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 des siens et de tout son pays et de la oui. liberté et de la, de la démocratie. Euh, et tout ça, c'est ça qui le caractérisait. Il, il a aussi développé une philosophie euh, inspirée de Sénèque, de Cicéron, les, 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 les penseurs de l'Antiquité. Euh, donc, beaucoup de stoïcisme. Alors, garder le juste milieu, pas trop euh, s'en aller vers le mal, pas du tout s'en aller vers le mal, mais aussi pas trop dans l'excès des passions, tout ça. Garder vraiment. Alors, moi, je pense que c'est ça que... Et il a été un excellent seigneur aussi, contre, contrairement à ce que beaucoup d'historiens ont dit par après. Oh, oui, oui. Euh, donc, euh, et, et, euh, d'être seigneur, ça voulait dire aussi permettre l'établissement de Canadiens sur des terres, ce qui était très important, parce que les Canadiens, les, les Québécois francophones n'en avaient pas beaucoup. Alors, il y a mais... toute une... Donc, son leg est multiple, mais dans ce livre-là, c'est vraiment l'homme, l'humain, que j'ai essayé de, 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 de remettre à jour, disons. Monsieur Comeau, vous avez deux minutes pour nous dire quelle était l'importance de la pêche pour la France à cette époque-là, au moment du régime français. Ouais, C'était primordial, en fait. Euh, on, peut, on veut se rappeler aussi qu'au début du 18e siècle, il y avait les fameux jours maigres et les fameux jours gras. Euh, et les jours gras, on pouvait manger de la viande, mais les jours maigres, il fallait manger du poisson. Et euh, au début du 18e siècle, on, parlait, on, on peut penser qu'il y avait 166 jours de l'année qui étaient des jours maigres, où il fallait manger du poisson. Donc, ce n'était pas seulement... À ce moment-là, c'était tous les vendredis de la semaine. C'était pas seulement à Pâques et dans ces régions-là. Les, euh, les veilles de grandes fêtes, il y avait aussi des fois, euh, soit le samedi ou soit le, euh, le je pense, c'était le dimanche aussi. Euh, donc, c'était, il y en avait beaucoup. Donc, et, le monde mangeait, mangeait énormément de poissons. Et pour une façon de conserver ce poisson-là, parce qu'il n'y avait pas de, pour le moyen de conservation, c'était les salaisons et le, le, le séchage. À ce moment-là, dans le nord de la France, il faisait un peu plus frais, le, euh, le, la salaison, le, la morue salée, la morue verte était tout à fait suffisante. Dans le sud de la France, il faisait un peu trop chaud, il fallait aussi la sécher. Donc, enlever l'humidité de la morue pour qu'elle qu soit, euh, les puisse en plus la conserver et puis les manger durant le, les jours maigres. Mm -hmm. euh, donc, encore là, une, une question religieuse. Mais euh, aussi, euh, euh, une, la pêche était une pouponnière de marins. Et, et la, la France voulait absolument avoir une marine euh, la meilleure au monde et elle comptait beaucoup sur sa, son industrie mauritière pour mmh. former ces marins-là. D'ailleurs, Colbert, en 1678, euh, un des ministres de, de Louis XIV, avait formé ce qu'on appelle euh, la, le système des classes, euh, qui gérait un peu, euh, qui gérait toute la, la vie, euh, il appelait ça les gens de mer, qui étaient finalement tous les hommes entre, entre 15 et 50 ans qui vivaient sur, sur le littoral. Euh, qui il, il y a un autre sujet pour... avant qu'on ferme que je veux oui. absolument vous parler un petit peu, oui, ah, c'est ah, que ah, plusieurs marins se sont métissés. Oui, donc, donc, euh, eu des, rapidement. Des conjoints ou des conjoints, des conjoints oui. pardon, euh, euh, amérindiennes et euh, ça, joue, ça joue un rôle ça, dans, la, dans le domaine de la BD. Ah, absolument, des chaleurs. absolument. Ça, ça a persisté longtemps ce, 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 cette union mixte ou le, le, la mixité ou les effets du, du métissage. Euh, ces hommes-là, au début, lorsque ces, les pêcheurs saisonniers français euh, arrivaient, euh, il y avait toute une infrastructure sur les côtes qui ne voulaient pas qu'ils se détériorent trop. Que souvent, il arrivait, et, euh, les gens locaux, soit les autochtones ou même euh, d'autres personnes, avaient enlevé les clous, euh, et ainsi de suite. Donc, ils ont commencé à laisser des gens sur place pour surveiller durant l'hiver et les mettre euh, aussitôt que possible au printemps. Euh, Est-ce que les métiers sont, sont devenus pêcheurs aussi Absolument, ça fait partie oui. vraiment, euh, on parle ici des métis euh, de, de la côte Est. Ces métis-là euh, trappaient euh, l'hiver, faisaient, euh, faisaient des fourrures, des pelleteries, et une fois le printemps arrivé, c'était la pêche à la morue. Ça, ça faisait partie intégrante de leur mode de vie euh, et leur, et leur conjointe euh, autochtone ou, euh, ou métis, c'est la deuxième génération, euh, les aidait dans l'apprêtage des pots, euh, tout ce qui était... Euh, euh, les, les plats, les nutriments étaient euh, okay. passés euh, du côté euh, autochtone. Je vous remercie tous deux. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à lire vos livres et je les rappelle, je rappelle leur titre, Tapino par amour avant tout. Et c'est vrai que c'est un livre plein d'amour et c'est aussi une rencontre avec un 19e siècle qui était très difficile pour les nôtres. Et 
pêcheur normand, famille métisse, je le recommande nous ici. Euh, moi, c'est surtout la pêche qui m'a fasciné, la de description de, de la pêche, la difficulté que les gens ont eue. Merci beaucoup. Et Merci, M. Wimet. Beaucoup de succès. Merci. Merci, M. Como aussi. Au revoir. Oui, merci à vous.